Goddag og velkommen til dagens episode af The Freaky Show. I dag vil vi kigge lidt nærmere på øh, et lidt øh, sprængfarligt og kontroversielt produkt for nogen. En Audiolab dc blokker Det er som navnet antyder en dc blokker så ideen er, at den kan blokere øh, DC-signaler på øh, el- eller lysnettet, altså det man typisk kalder strøm i væggen, øh, hvis man skulle have det. Man skal jo gerne have vekselstrøm, og hvis der nu er noget, noget jævnstrøm, som er DC, så blokerer den det her. Hvorvidt man har det opstår osv., om det eksisterer, er meget kontroversielt, så det vil vi ikke gå ind i. Vi vil bare konstatere, hvad den gør i det tilfælde, man har det. Hvis du har DC på dit elnet derhjemme, så vil udfordringen være, at din træ for eksempel går i midtning. Og problemet med det er, at så kan den ikke yde sit optimale. Altså, du kan simpelthen ikke trække den mængde effekt ud på sekundær siden af trafoen, som den er designet til, og dermed får du ikke den optimale mængde power ud af din forstærker. Og det er faktisk det, der er det største problem ved DC på, på, på elnettet derhjemme. Der er mange konspirationsteorier om, hvad det ellers kan bevirke, men det er faktisk det største problem. Så det vil sige, at med en DC-blokker foran, hvis du har DC derhjemme, så får du altså mere power på, og det er derfor mange oplever mere perspektiv og mere dynamik. Det er fordi forstærkeren har mere overskud i sit operationsområde. DC blokkeren, du får den her i en kasse, men du får faktisk også et par kabler, fordi du tænker, hvordan sætter du den til? Jamen, øh, først så kobler vi et, øh, et skal vi kalde det, endpoint eller en forstærker til for eksempel. Det kan være den her, det er en Audiolab 6000A. Den sætter vi til, det er udgangen her. Og så sætter vi den i forstærkeren herovre. Og tilsvarende har vi så et normalt strømkabel, og kablerne følger selvfølgelig med. Den her sætter du ind i væggen. Det har jeg ikke lige her i det danske sommerlandskab, men det sætter vi her. Og så skal man tænde sine forstærker, og så er du faktisk i gang at køre med en, en DC-blokker. Og nu tænker du sikkert, skide fedt. Nu har jeg fået optimalt performance ud med mit anlæg, men øh, jeg har også en cd spiller hvor der sidder træffer. Og jeg har også en streamer, og måske har du også en eller anden vild ria forstærker og så videre, så videre, så videre derhen af. Øhm, og hvad så? Kan jeg så tage den her og sætte til en strømskinne, og så genbruge den til alle mine produkter? Det kan du godt tænke, altså, du kan godt være som helst, men problemet er, at de her kan kun holde til så meget, så der sidder en sikring af en vis størrelse i. Så hvis du sætter for meget strøm igennem DC-blokkeren, så vil sikringen gå, og så kan den ikke trække hele dit anlæg. Så, så jeg vil anbefale, det er sjovt nok, at sikringen går, så jeg vil anbefale, at du køber en DC-blokker per komponent i dit anlæg. Det var en kort gennemgang af en Autolab DC-blok, højfrekvent støjfilter og DC-blokker. Fantastisk produkt. Jeg tror, at... Uh... 8.99. Den koster 8.99. Ej, jeg vil først lige starte med at sige, fordi så... I spørger også, vil den hjælpe hjem hos mig? Og der vil jeg faktisk sige, at det bedste bud er, at prøve at bestille en hjem og høre den. De fleste siger faktisk, at det gør noget for deres anlæg. Om det så er højfrekvent støj fra switch mode strømforsyninger, eller køleskab, der står og larmer på, på, hjemme, på hjemme elnettet, eller hvad det er. Det ved jeg ikke, men de fleste konstaterer bare, at de får noget mere dynamik og noget mere perspektiv i deres lyd, så snart de får den her på. Så... Uh... Jeg vil prøve den af, 8.99. Det lyder ikke så slemt. Og der er jo 30 dages fuld returret, hvis man er til den slags. Betalt af Hi-Fi Freaks. Ja. Skål. Husk at nyde sommervarmen, mens vi har den.